Okay, uh, good morning once again and welcome sa atong uh, broadcast, Karabotaga, sa The Master's Community Fellowship. Uh, di na itong ipadayon ang atong series uh, entitled God's Sovereignty in Salvation. A thorough discussion on the doctrines of grace or Calvinistic soteriology. So, nanata karon sa part 5C. So, nanata sa itawag na to, oh, the fourth point, uh, irresistible grace. So, last time, actually, ikatulo na nga Sunday at ang isgutan ang irresistible grace kay uh, ang first two Sundays at ang gidevote sa pag sa mga uh, verses kalabot ni ini nga point. So, before we start, Let's go to the Lord in prayer. Father, we thank you, Father, for your uh, goodness. Thank you, Lord, sa imong mercy. Salamat, Gino, sa imong uh, pag-ablis sa mga hona-hona, pag-ablis sa mga, mga, mga kasing-kasing kalabot na ining mga doktrina. Ikaw, Lord, magagiya sa mga matagsatag sa kating paminaw. Uh, ikaw, Lord, ang nasayon sila kasing-kasing. Ikaw, Lord, ang uh, mag-ablis sa mga hona kalabot ining mga butanga, Lord. Ikaw, Lord, ang mga sulti, tinagi si mga lagad sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so, uh, as I as we have always uh, done in the pre- in the past, uh, remember that sa Alvin na Ingon, the five points of reform soteriology na itong isigutan, total depravity, unconditional election, manatana, libid atonement, And then another there is a fourth point which is irresistible grace. Ganitanan is rooted on God's sovereignty. Okay. So tanang dungog oh tana ang ang Dios naka 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 angkla ni siya sa pagkalabaw ng makagagahom sa Dios. Uh, ang uban nga system sa soteriology or doktrina sa kaluwasan mayon sila nga Uh, ito sila nga ginoo labang magagawang sa tanan pero sad to say uh, di makita silang soteriology why? because uh, for them ang decision nagagad sa tao and there is no question that there is such a thing as human responsibility uh, why uh, lalis ang tao responsable mabitaw na nga kita sa ato pagkamagasasala mo ng uh, rason na Uh, kitang tanan ang ngay gidong tang impirno okay. but somehow God in his mercy God in his sovereignty sa gugmang kaluoy sa Ginoo has chosen to elect and that is what is called mercy so ang ngay tang tanan mo impirno that is justice but sa iyang kaluoy do na siya gipili and this is the heart of uh, reform soteriology this is the heart of biblical soteriology so yung tanan Ang doktrina sa kaluwasan sa Biblia, mo ka na ang Diyos doon ay, pinili, doon ay mga pinili nga tao. And that is not, God is not fair with that one. Because what is fair? When say fair is that we should all go to hell. Walay, bisig ko sa alta na itong ang inyong luwasan. That, mga kaigsunan, is mercy. So, mo yun na ay, o doon naman tay key, take away. Or doon na ba tay ang ay hinumduman, ano yung asiris, kanitanan, even the five pillars of reform soteriology nakaangkla ni tanan sa pagkalabang magagahom sa Dios sovereignty okay mabitaw na ang title sa kaning series is God's sovereignty in salvation because mga kaigsoonan ang biblia nagatudlo ngang Dios labang magagahom sa tanan dili lang uh, labi na sa atong kaluwasan so ang uban lip service ra na ang ilang historyang ang Ginoo labang magagahom kuno sa ilang kaluwasan But they emphasize so much sa tao, only the other side of the coin, ang, pagka, ang, ang response sa tao, may ilang itagaan ra uh, emphasis. Wala giyad nila giwali, sa tinundan ay lang, ang tibuok nga itawag sa Bible of the whole counsel of God, or kung sa gisulti sa Biblia, kalabot sa pagkalabaw magkagahaw-gahaw sa Diyos. Okay? So dito maglangan kay dagan-dagan naman itong slides. Uh, first time ni nga more than uh, 20 ang atong slides so medyo ay lagamay sa atong pag transition sa slides okay so once again i take you to the importance of creeds and confessions 
uh, as always, sa five points, uh, after uh, looking at the Bible, uh, so pag humana itong pagtanaw sa Biblia, kalabot sa mga versikulo, o kung sige, sulti sa Biblia, kalabot sa uh, Reform Soteriology or Biblical Soteriology or Calvinistic Soteriology or another name is the Doctrines of Grace, ato yung tanahon ang unsay gisulti in church history uh, in the past kalabot ni ining among doktrina okay once again as 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 isip mga tinudlay nga mga magtutuo uh, nagbarog sa gitawag og reform soteriology we adhere to what is known as sola scriptura or the bible alone is the basis for our faith and practice Masihanan sa itong pagtuo, masihanan sa itong mga uh, binuhatan is the Bible and the Bible alone. However, o di na ni mo siya gwardyahan ang atong pagtuo sa gitawag og mga creeds o mga confessions of faith, ang may tabuan na mahimo tang naiuban nga sad to say, muadap og mga heretical doctrines. So musimang sila o kung sa gisulti sa Biblia. Kaya wala man sila na safeguardan sa mga creeds of confession. Now the creeds again and confessions do not sup, do not do not are not superior or equal to scriptures. Dili na siya parehas ang iyang pagka uh, ang iyang importansya even and even ang iyang ang ato basihanan ang Biblia ra yun. However, the creeds and the confessions of faith all throughout history helps guard against heresy. Okay? Mga, mga pagtudlo nga simang sa so, unsay gisulti sa Biblia nakatabang ng mga creeds o mga confessions of faith para nga we will stay within okay? narata diha sa sud di ta mo simang no? kaya naman tayo gihuptan sa itong pagtuo di ta ka simang o kasi gisulti sa Biblia why? Ano nga naman nga ingon man tanga di ito makasimang. It is because these things, kaning mga butanga, gisgutan ni siya in church, throughout the history of the church, throughout the history of the Christian faith, gisgutan na ni sa mga uh, mga na, nauna pa na ito. Na yung mga uh, butang, in fact, kadaghanan sa mga butang, dili na bago. And these things has been dealt with Gidabatihan na ni, gia, gilalisan na ni sa una. And throughout church history, God has used individuals, igamit ang ginog mga tao, para nga i-confront ni nga mga isyo. Kunya, na-desisyonan sa simbahan, based sa, kung sa gisulti sa Biblia, nga kaning mga butanga, na yung mga isyo, nga, na yung mga uh, pagtuo nga sayo. Okay? Itawag nila og heretical or uh, nisimang sa unsay gisulti sa Biblia. And that is why ang unsay ilang pagtuo, unsay ilang beliefs, ilang gimbadi sa gitawag og creeds and confession. So munang importante kay ni siya. Kay Moni, this will serve as a guard. Again, this is not over and above scriptures. Dili sad ni siya equal to scripture kay sola scriptura man ta. But this helps in terms of protecting the soundness of biblical interpretation. Ang paghubad sa Biblia, ang pag-interpret, uh, makatabang ni siya, makaprotehir ni siya, uh, magamit ni siya. These are useful tools para nga ang, ang simbahan, ang iglesia, ang mga magtutuo, dili magbalik-balik ang sayop nga nabuhat, okay? nga, nga gituhuan. For example, issues like the person of Christ, Christology, ang uh, kinsa si Kristo, ginuubag yun siya, or di, ang ibabugod niya ng mong lalisan nga, Dugay naman na siyang gi kuhan sa church. Dugay na nang gi, gi, uh, gi establish na na guys yung doctrine. So, may tabo na, o di ka magardan sa creeds and confessions, may tabo, makasimang yung ka. Okay? And that is why, always, after the five points, we always discuss the, the confessions, no in, in particular, kay uh, creeds man is the basic beliefs. Uh, uh, the boundaries of faith, but the confessions is the denominational distinctives. So, atong sigutan will be uh, confessions. And ako lang gi laktawan ang galing creeds and catechisms kay uh, di, 
creeds is uh, basic man siya nga belief good about Christianity as a whole but ang confessions ang atong hisgutan karon because catechism is just the uh, the the question and answers the feet okay the practical application of the confessions so mo na atong hisgutan karon the confessions of faith with regards to reform soteriology in the past okay okay nagisgut naman ta sa mga unsay gisulti sa biblia kalabot ini okay so once again as always uh, kibaw na ta ani kato naka so by aning a series we will talk about three confessions okay uh and first is the three forms of unity but we will not discuss the belgic confession and the heidelberg catechism kay uh we kaning tolo man god uh this are taken together and uban nga mga reformed churches and there are lots of reformed churches uh, different denominations or groups subscribe to kaning three forms of unity so uh so belgic confession so 1561 and then gisuplement ni siya sa the synod of the canons of dort as i explained before review na lang ni siya the canons of dort is a, a synod or sa meeting sa, sa mga leaders sa simbahan para nga tubagon ang itawag of the five points of the remonstrance or arminianism now di na ko mugdugay og discuss ani kay ato naman ningi palagman og discuss uh, during even during the introduction okay so to supplement para maligon pa gyud ang unsay gihuptan kalabot ni ning doktrina sa kaluwasan as stated in the belgic confession in fact ang belgic confession once again was even uh, discussed or mentioned or himong basihanan sa synod or sa meeting sa canon of dort Okay. So one importante kay ni siya kaning six, the 1619 the year 60 kaning number there is to ignisia kanus ani tabo uh, late seven, early 17th century 1619 canons of dort muna nga morning usa ni sa tuntakol and by the way as i mentioned daghan kayo og mga confessions creeds and catechism ang mga protestante okay but again kanila sang kanila ang tulo atong hisgutan because madugay man ta no? so it will be up to you sa pagtuon og sa pagukay og unsa to siya and basically these confessions in a lot of places overlap no? magpareparehas ra iyang gipang ipangkuan niya nalay gamayng distinction based on the unsa nga protestant denomination but og okay, imong tan-awon all throughout protestant christianity united kay mga protestante ani with regards to soteriology so dina sayop na siya ang giingon nga wa kuno tay wa kuno unity ang mga protestante actually very united ang protestante when it comes to soteriology or the doctrine of salvation so mo importante kay ning the sign of the canons of dort because this defines gi klaro dere og unsay atong gituhuan kalabot sa doctrines of grace or calvinistic soteriology or unsay doktrina sa biblia gyud kalabot sa kaluwasan and again na okay ni siya no 1500 1600 1500 1600s na, na inemphasize ni siya during the, this period in church history okay and it does not mean nga wala ni siya na isgutan sa past and in fact in the past sa panahon ni Augustine 4th century gisgutan ni siya sa early church father Augustine uh, and you can find that discussion sa introduction ni ning a series Okay, so dili ni siya. This is not something new. But again, ang doktrina nga nakita ni Augustine sa Biblia, nga iyang gi-discuss gi during the 4th century, nga later on, ibuto na sa pagka 16th century ang issue. Okay? So, kanatanan, ang besihanan na na Biblia ragyapon. Okay? Now, the, 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 the next confession that we are going to discuss, as always, is the 1647 Westminster Confession. Ano importante ni siya? Because, again, a lot of Protestant denomination which arose from the Church of England okay, subscribed to this confession. Morning, important din siya. Okay. And then, we also have, katapusan kay Baptist Manta, the 1689 London Baptist Confession. Okay. So, muna nga, kaning tulog ka confessions. Now, I'm not saying the other confessions are not important, but 
for purposes of discussion, for purposes of sa atong pag sa atong topic, sa atong pagwali at mura na itong isgutan tulo kay parang uh, di ta malangay kay taas man kayo at yung ideal yung tanan ng confessions but these are gusto gud ka for for further study and further reading pwede nimo tanawon tong the other 20 or other more than almost 40 ka confessions pero so far mo ni ang pinaka highlights or pinaka importante among uh, the confessions Okay, and again, of course, katapusan ng confession kaning 1689 is because i-baptism ta. Muna niya itong i-basihan. But na-derive rin siya, gikan diri, niya na-derive rasad na. Not all, but most concerning soteriology, kalabot sa kalawasan, siya gisulti diha, na-derive rin na gikan diri. Okay? Uh, once again, you can see how God has been working all throughout church history. Nigamit siya mga tao, uh, even from other denominations para nga matabangan ang iyang katawahan nga ma-establishar o kung sa ilang pagtuo nga maoy basihanan sa ilang sang mga uh, sa ilang practice okay so first of all we will go to the synod of dort the 1619 synod of dort so according to the first head of doctrine now again dinakita mo basa og uh, mga verses kay we have done that for the past two Sundays with regards to the fourth point, which is irresistible grace. According to the 1619, asa man natin ang irresistible grace sa the 1619 sign of Dort. First head of doctrine, Article 6, that some receive the gift of God, the, the gift of faith from God. Okay, take note, emphasis there is, faith is a gift. Basihan na na is Ephesians 2, 8 and 9. Diba ito na nang discuss we, In fact, we even went uh, discuss the underlying Greek text. Uh, tumakita diha. And there are two reasons nga nung kayuntang faith is a gift from God. Well, of course, may gisulti sa text. And exegesis, looking at the Greek text, uh, tumakita diha that this, okay, kung sa gisigutan, tauto, this is a gift from God. Kini, gasa sa Dios unsa man siya ang kini di dito. And it refers to the entire salvific process, which is by grace are ye saved through faith. So on faith, grace, effects of faith is part of the salvific process or salvation. Onya kini, the antecedent of tauto there is the salvific process. One of the interpretation. And this is the interpretation that is adopted by the modern day Greek scholars such as Mounts, Ogsi, uh, uh, Wallace and others, okay? Nga tau to there refers to the entire clause, muna yung antecedent, uh, for by grace are you saved through faith. And faith there, apil diha sa itawag o gasa sa Dios. So ang pagtoo, o pagsali, gasa na siya sa Dios. And of course, the rest of the entire, even the human response, no? Apil naman diha. Kaya di man na pwede nga kita ato kagulingon. Kita may do not take to maka maka hinulsulta for ourselves dili na siya pwede we are totally depraved gyud ta respond that is why god has to give us this gift okay and then for, of course as i mentioned last sunday uh two sundays ago rather nga the second reason why faith is a gift when exegesis is a reform is because even the ancient most of the ancient church fathers mona ilang interpretation sa ephesians 2:8 whether it is a gift because it's part of the salvific process or it is a gift in it of itself directly according to the text, one interpretation, sa ancient fathers or early church fathers who are very familiar with Greek-speaking, huh? Greek-speaking early church fathers. And if they are Latin-speaking, uh, like Augustine, they are very familiar with the underlying Greek text. Okay? So, one nga, that some receive the gift of faith from God and others do not receive it proceeds from God's eternal decree. Okay. So, ang uban na tagaan ining gasa sa pagtoo, gikan sa Dios o niyang uban, wakadawat, gano'n mana because that is from God's eternal decree. In other words, ang ginawa may nagbot. For known unto God, uh, Acts chapter 15, verse 18, are all his works from the beginning of the world who works out everything in conformity with the purpose of his will. In other words, tanan ni kalibutana, kung sa'yo may tabuan ni kalibutana, 
gitrabaho na sa Dios, gihanay na sa Dios para nga matuman ang iyang kabubuton. So, og, og from eternity past, kabubuton sa Ginoo nga luwason ka hanayon ang mga arrange niya ang mga ang sequence sa events sa imong kinabuhi or unsay may tabo sa imong kinabuhi para nga maka amgo ka or makaila ka mawalihan ka sa maing balita unya maluwas ka he works out everything according rather everything in conformity with the purpose of his will okay Ephesians chapter 1 verse 11 according to which decree he graciously softens the heart of the elect so sumala sa iyang uh, pagbuot iyang pahumuko ng kasing-kasing sa mga pinili however obstinate and inclines them to believe kung sa kagahe ito sa itong kasing-kasing patay ta, kontra ta sa Diyos mga anak ta sa kapungot uh, buta kung sa description sa Bible about our total depravity okay, pahumuko sa gino itong kasing-kasing o pahumuko sa gino ang kasing-kasing sa mga pinili para nga mutuo ta, musalig ta unya atong isurrender atong kinabuhin nga ni Kristo when he leaves the non-elect in his just judgment to their wickedness and ob obduracy. So, babayaan to niyang mga tao nga wala gipili, di mo mo kilang kasing-kasing, wala mas lagi pili sa Diyos, babayaan ka to niya. Okay? Now, and herein is especially displayed the profound, the merciful, and at the same time, the righteous discrimination between men equally involved in ruin or that decree of election and reprobation revealed in the word of God, which though men of perverse, impure, and unstable minds rest it to their own destruction, yet to holy and pious souls affords unspeakable consolation. So basically, what the 69 kind of subdorts, ang sayop nilang iingon nga, ang mga kalbinis ko no, magtoo ko no nga, ang ginoo ko no, naghimo ko no mga tao para nga iyang ibutang si impirno. Actually, dili na siya mao ang isulti sa 1619 Canons of Dort. Okay? Nag-create ang ginoo. Uh, well, we could argue it all day. Kibaw naman ginoo in the, sa future. Nga nung iapang mundi nang ibuhat, nag-create siya. Nani niya, kibaw naman siya mufol ang tao, etc. etc. But actually, ang position sa mainstream Calvinism is that uh, God created human beings as perfect. Walay sala. Gave them free will. O niya, Gi-exercise sa tao ang iyang free will para bumupili sa sayop in such a way that such free will has become totally depraved o niya, ang iyang pili on ragyod sayop ang iyang pili on ragyod uh, dili ang ginoo, unrighteousness uh, mo nang iyon ang Romans 3 na uh, way matarong, wala nang ita sa Diyos etc. Cetera, etc. Cetera. And because of that, doon na siya gipili ng luwason, pero katong mga wala gipili, gipasagdan niya nga mupadayon sa ilang pagpakasala or rather sa ilang pag uh, pag, uh, pag, pag pag makagahi no? so mo nagingon diha nga he leaves the non elect in his just judgment to their own weak, wickedness and obduracy so dili ingon nga Ginoo directly nag create sa tao nya pagman sa imp imon ko sa impirno that is not the position of the 16 can 19 canons of dort okay Position sa 69 Kansu Dort is iangi pabayaan. Whereas ang ilek, itagaan niya o gift of faith. Okay. Mone position sa 69 Kansu of Dort. Huwag mo argue ang uban nga, di ay kayo naghimong gino niya, kita biyo siya. So indirectly, okay, but well, it's another discussion on niya, dugay na tam dugay tamahuman. Na. But again, ako lang remind ng tanan, that is not the position of the of mainstream Calvinism According to the 1619 Canons of Dort, sayop na siya ing mo ingon nga ang mga Calvinist nagtuo. Ang ginoo, naghimog mga tao para ibutang lang sa impirno. Okay? So, at least naklaro diha. But again, that is not, not the main topic. The main issue here is that grace is irresistible. Dili mabalibaran ang grasya sa ginoo because he graciously softens the hearts of the elect. Okay. Then we go to the next point in the 1619 Canons of Dort. Medyo may ang atong pag sa slides. Okay. First, again, we we going back to the first head of doctrine, Gapon, Article 7. Okay. Election is the unchangeable purpose of God. Ang pagpili sa Diyos, mo'y dili mausab, wala na usab nga katuyuan sa Diyos. Whereby before the foundation of the world, so wala pa na 
na, na, na butang ang pundasyon sa kalibutan. He has out of mere grace, according to sovereign good pleasure of his own will, sumala so sa maayong kabubuton, sa iyang, uh, sa maayong uh, kagustuhan, sa iyang kagulingong kabubuton, chosen from the whole human race, doon ay gipili siya sa tibuok katawhan, what which had fallen through their own fault, kaning ang katawhan, uh, na hog or na 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 sipiat na kasala tinagi sa ilang kugulingon okay for, for their own fault di ba ato kinun ganin lang nga tagano gino si gino si adan si ug si iba og free will pero gipili nila ang uh, sin and destruction okay ni resulta kini sa sala og sa pagkalaglag so ni resulta sa pagkasala og pagkalaglag Wherefore, by one man sin entered the world, and death by sin. So death passed upon all men. Kitang tanan na kasala tungod sa naitabo. In the past, yadan o niiba, muna kita, we became totally depraved, pero doon ay gipili ang gino, a certain number of persons to redemption in Christ, whom he from eternity appointed the mediator and head of the elect, and the foundation of salvation. This elect number, kining mga pinili, Though my nature neither better nor more deserving than the others, pili ingon gipili ta kay mas maayo ta sa uban, kay again nagagad man na sa maayong kagustuhan siyang kabubuton, that is the key, Ephesians chapter 1. Okay, but, but with them involved in one common misery. Okay, and there remosod ang irresistible grace. Okay? God has decreed, kani nga kung underline nan dere. Okay? Oy. No, no, so it's what then manon. Okay. God has decreed to give Christ Okay. God has decreed to give Christ to be saved by him and effectually to call on now the word gamit is effectual meaning sa kitap sabot ana effectual it will achieve its intended purpose kun say atuyuan nga gustong mahitabo natuman Okay, effectually call. Itawag si Ginoo, gusto niyang luwason, na luwas. Okay, dili praya ng mga itudlos uban nga. Gusto ka luwason si Ginoo, pero ang Ginoo, pwede na mong balibaran. Kaya magagad si mo decision. What kind of pagtuo na siya sa pagkalabang magagawang sa Diyos. O labang magagawang sa Diyos. O ngayon, gusto di man di matuman. Gusto kang luwason. Niya, pwede na mong balibaran. Okay, that is why that is a false doctrine. Okay, effectually call on to draw them to his communion. So, pagtawagon ka, pili ka sa Diyos, maluwas yun ka. Kaya yan man ang kagustuhan. By His Word and Spirit, to bestow upon them, through faith, paghatag o tinudanay nga pagtuo, justification, ito pa, ang matarong na tubangan sa Diyos, sanctification, mature ta sa itong Christian life, we become more Christ-like, sa ginoon ni Tanan. Okay? Kanang atong response, kanang ilang ingon nga, kita mo, decision tawag ka, that is just one side of the coin, that is, Human response is just the effect. Okay, dili yun na ito ah. Sa ginoon ang tanan. Sa ginoon ang tanan. Hindi mo kakabalibad. Di ba? Resistible gan eh. Okay, humuk man yung kasing-kasing. Okay, and having powerfully preserved them in the fellowship of his son, finally to glorify them. Now this part here, mo na siya ang the salvific process. So, so may mong tanahon, ang itudlo sa uban about kaluwasan, may mong kaluwasan, maluwas na ka. Ang ilang kuwan, kaluwasan rapir mi sa kalag. Di ba? Ang ilang, ang ilang gifokusan na luwas ka o nagiluwas ka sa gino. So, luwas ka. Matay ka karon di uh, Ditso ka sa langit. Kaya giluwas mo ka sa gino. Actually, salvation is past, present, future. Muna yung gitudlo sa Biblia. In the past, we have been elected. Part na siya. Kaya din ha. Mag-start ang, ang, ang salvation in election. Di ba? Ang pagpili sa Diyos. Dili nagsugod ang kaluwasan sa pagdawat ni mo ni Kristo. Ikay ni decision. No. Even before eternity passed, nagsugod na diya. Okay? Ang mga nang lalis-lalis na sa doon, malu- maluwas ba? Sige, di mo dawas ginoo, et cetera, et cetera. Kani magod siya, again, lagi, ang ginoo will ordain the means. So, iyang ihanay tanan from start to finish, past, present, future. Muni, dili nila masabutan. Muni, ang uh, ilang, naglabad ilang oh, okay. Ang kaluwasa, nagsugod, pag dawat ni mo ginoo siya, kasi, kasi actually, dili, since eternity passed, pag, Ephesians chapter 1 so pag wa pa na to population sa kalibutan do na nagipili ang Gino didto nag start it starts in election mo bitaw na nga ang sunod natong hisgutan ani sunod nga series nato will be the ordo salutis 
or the order of salvation kay ang uban libog man ana para nila ang kalawasan excuse me so good pagdawat na nimo sa Ginoo okay that is just part of mo mitamingon ko nga nay mo tana as if di mo tana unsa yung sulti na ko kung nga kanang ilang istorya lasaw na that is only half the truth or even one fourth of the truth Okay, we have to preach the whole counsel of God, so malas Biblia. And if you look at scriptures, mo na siya the salvific process from the past. Gipili ka to the present. Ni respond ka, gigrantan kasi you know faith, repentance, etc. Onya positionally na justified ka, nimo ka matarong at bangan ni Kristo, and then you are sanctified sa atlaw atlaw na kinabuhi kasi mo pagka Kristo hanon, na mature ka, nimo ka more Christ Christ like. Okay. That is all part of the salvific process. Awa ko ingon nga ang imong Christian maturity mo imo kaluwas nimo no. Luwas na kadaan even in the past, even in the present, okay? And in the future part na si, siya sa imong kaluwasan. Okay? Part na siya. Kay tinuod gyud kang luwas sa so past, tinuod gyud kang pinili sa so past, giluwas na ka sa so present. Ni respond ka, you're called. Pagkuman so, na ni respond ka, justified ka. Okay? Part na siya. And then, pag humana na, justified ka. Pag humana na, para ni mo, sa, from, a, from a human perspective, the decision ka for Christ. Actually, dili na siya mo ay main yun na may focus nga, mura na kaluwasan, decision ka. Again, respond sa na ni mo and part na siya sa entire process. O niya, again, kung tinunaan na yung kang luwas, ang imong kinibuhi, mabag o yun. Ang pagbago si mo kini buhi, di may makaluwas ni mo, pero epekto si mong kaluwasan, which is again part of the entire process. Nga mahimo kang more Christ-like, mahimo kang more mature. Di na mo makaluwas ni mo again, but part na siya sa process, the salvific process. And mo naging on the ring, and, and again, I'm getting ahead of myself, diligyan na mo yung main topic, but gislutan man din sa, sa Article 7. And mo naging on nga, and the last part is, gitawag o glorification. Finally, to glorify them, which is the final salvation, even the salvation of our bodies. So body, soul, and spirit, apil na tanan, luwason sa ginoo. Hindi nila rin na ang atong kalagra, apil man gani ang atong lawas because so mala sa gisawat sa Biblia, and then we will be getting glorified bodies. So muna actually is the whole counsel of God. Past, pre salvation, past, present, future involved, involves the Father, the Son, and the Holy Spirit. Uh, involves the word of God as the agent of God. Dagang kayo, o siya, o mga ins and outs. Pero sad to say, ang ato nakitaan niya is for some, for a lot of Christian denominations, nakitaan nila is only the katurang moment nga nakdawat kasi ginoo. Okay, mo bitaw na, ang tanaw ni mo ang underlying Greek text, uh, salvation or being saved oftentimes is rendered in as a continuing action. Okay? And in fact, in some places, it's rendered in the future tense. Okay? Nasa in the past tense. So say, maglibog kayo. Tanaw ni mo sa underlying Greek text, tanong past, present, future man ang reference sa salvation because exactly mo na siya or continuing ang process sa salvation. So, because exactly, that is what this entire salvific process is. But anyway, it's not the point here. The point here is that Ang irresistible grace, dili ni mo baribalan ang gracia sa ginoo. Because if God intends to save you, the elect, since eternity past, gipili na ka, giluwas na ka, God arranged and ordains everything that will happen in your life, di na ni mo baribalan, di na ni mo mathwart or mapugnan sa imong mga actions as human beings. Why? Because that grace is irresistible and it is effectual. O gunsay gusto sa ginoo nga may tabo sa imong kinabuhi, na lumason ka niya, mo respond ka, o niya, mo mature ka, di ay Christ, magamit kasi ang servisyo, that is effectual and nobody, why ibisag o sana to, ang makapugong anak. And that, in essence, is irresistible grace. Okay? Una, ang ingin suwat, yan dali, padayo na to, it is written, for he chose us in him, before the foundation of the world, to be holy, blameless in his sight. In love, he predestined us to be adopted as sons through Christ Jesus in accordance with his pleasure and will to praise of his glory, glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. Ephesians 1, 4 to 6. And elsewhere, with the Biblia, those he predestined, ang yangi, 
gusto ng destino, he also called. And those who called, those who justified, those who justified, he will also glorify. So in essence, katong ng discuss tanan, that is what Article 7 is talking about. Now, let's go to the next uh, point. Okay. Sa 1619 Canons of Lord, nagandagan ni ang irresistible grace. Okay. But the others are called by the gospel, obey the call, and are converted, converted is not to be ascribed by the proper exercise of their free will. So again, it is panta, not because sa atong libre ng kabubuton, but because ah, tungod ragyud sa ginoo, kagipahumok atong kasing-kasing. Whereby one distinguishes himself above others, equally furnishes with grace sufficient for faith and conversion, as a proud heresy of Pelagius maintains. Again, the Pelagian controversy refers to during the time of Augustine, 4th century, sa dihang nagbangga sila ni Augustine, when it comes to the doctrines of grace versus Pelagianism. Okay? But it must wholly be ascribed to God. So ang kaluwasan, kinanglan, ato rag yung tagaan, og dungog, dungog, okay, ato yung attribute sa gino, who, as he has chosen his own from eternity in Christ, so he calls them effectually in time. Okay? Pili ta in eternity past, Onya effectual in time, ya rin sa ginoo sa ginaingon. Confers upon them faith and repentance, tagantag pagtug pagsalig, sulta, rescues them from the power of darkness and translates them into the kingdom of his son, son, that he may show forth the praises of him who has called them out of darkness into his marvelous light, and may glory not in themselves but in the Lord. Okay? Ang nagingon ni Pasopol nga, not of work lest any man should boast. Didi pinagis binuhatan. Uh, Dito sa itong kuglingon, sa itong mga laki at itong mga mga binuhatan, ang galuwasan, kung dili, sa Diyos lamang. Okay? Para diwa yung tao nga makapanghambog. According to the testimony of the apostles in various places, okay, uh, okay, who are called the gospel and called it's not to be ascribed, or, okay, na, 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 na recap yung balik. Okay? But it must wholly be ascribed to God. Okay? Muna kung i-underline na rin. Okay, na double paste. Okay, next. Okay, third and fourth head of doctrine. Okay, ano man ang, ang uh, canons of Lord. First head of doctrine, second head, head of doctrine, fourth, third and fourth head of doctrine. Now, diri gira yun, di ni mo mabasa diha ang five points of Calvinism, pero uh, from this First head, second head, third and fourth, diyan nila gi-derive. Okay, diyan nila gi-kuha yung ibutang acronym nga tulip. Okay, Article 11. But when God accomplishes His good pleasure in the elect or works in them in true ver uh, true conversion, He not only causes the gospel, ito pa sa mayang kabubuton sa ginoo, nga, nga iyang uh, uh, diha sa mga pinili, diyan gitrabaho sa ginoo, atong tinudaan ay nga pagka uh, makonvert ta, Maluwas ta. He not only causes the gospel to be, na mo na yung nga God ordains the means. Wala lang ko nung uh, uh, ginoo, nangitag pa maagi para nga mawalihan ta sa mga balita. Okay? Onya, powerfully, powerfully illuminates their minds by the Holy Spirit. Ilamdagan atong hinunas bilang Espiritu that they may be rightly under and discern the things of the Spirit of God. Can remember, the natural man, yung si Apostle Paul, Receive it not the things of God. Ang, ang tao, natural, naturally, natural man, ang tao, yan sa iyong kugulingon, di mo dawat sa mga butang sige. No, kaya kanyang mga butang, bugal-bugal ni, para niya, di siya kasabot. Okay? Neither can he know them. Yan sa Apostle Paul. But by the efficacy of the same regenerate, regenerating spirit, he pervades the inmost recesses of man. Okay? So, ang balang spirit to, Lamdagan ka, hayagan ka, ang iyong kasing-kasing. He opens and closes and softens the hardened heart. Sa so pa, ang balang espiritu, pwede niyang ablihan, paghahiyon, okay? whatever he wants to do. Okay? Siya si, si may gino, ang kasing-kasing, circumcised that which is uncircumcised. Tulion ang angay, wa na tuli, kung may mo ni image na portray sa Bible, di ba? Tuli ng kasing-kasing, kasing-kasing na gahe. O, oh. Infuses new qualities into the will. Tagaan, tag mga bagong abilidad sa atong uh, kabubuton. Nabisag atong kabubuton, atong exercise sa salara. 
pwede na natong ma-exercise ngadto sa pagpilis gino tinagi sa iyang gi hatag nato nga abilidad dili kay kita atong gugulingon which though heretofore dead patay ta he quickens ya bihimo tang gibuhi ta from being evil disobedient and refractory the otan musopilon ya he renders it good himo tang maayo himo tang mutuo pliable pliable actuates and strengthens it okay that like a good tree it may bring forth the fruit of good actions okay mo na nga mubunga na ta og maayo not because atong gagulingon but tungod kay ang Ginoo gihatag ta na gihimot ang bag-o niya again di sad gani atong kogling decision gigipahumok ba to kasi kasi si Ginoo such that we can and be able to exercise ato ko bubuton imis exercise sa pagpili sa dautan pag dili pagpili sa Ginoo karon pagpili nas maayo o pagpili nas Ginoo and again walay bisag usa ka gamay ana nga gikan ki tungod nato kundi tungod na tanan sa Ginoo okay now let's go to i think there are two more okay third and fourth head of doctrine article 12 i think three or four okay and this is that regeneration so highly extolled in scripture that the renewal new creation resurrection of the dead making alive which god works in us without aid okay mokini ang giingon sa balang kasulatan kanigitawag nila born again according to john chapter 3 this is regeneration. Okay. Ang pagkabuhi, gibuhi ta sa gino. So sa iyo, sa nailang patudlo nga. Ang born again ko, no? kanang pagdawat ni mo sa gino, na bo, born again ka ng panahuna. No? That is not being born again. Ang pagborn again, sa so, wapa ka ni decision nga, gibuhi ka. Kaya kung saan pag decision ni mo parang Kristo, kasasama ka, kung saan ni mo pagkakuan, muna ang regenerate ka. Or you have to be born from above, which is the underlying Greek text is either Mga galisan mga scholars could be born again or born from above. Kinang la natawo ka pag-usab. Okay? Natawo ka gikan sa taas para nga makasabot ka, mapukaw ka. Okay? That is why in the reformed tradition faith a regeneration precedes faith. Maguna gyud ang pagka-born again sa dili pa ka makatuo og salig. Nga pagtug pagsalig gikan man sa Ginoo. Okay? So highly extolled in scripture that renewal, new creation, resurrection from the dead, making alive which God works in us without aid. But this is in no wise affected merely by the external preaching of the gospel. Dili ranik tungod sa pagwali nga muna nga nabuhi ta, na made alive ta. By moral suasion, dili tungod kay nakonbinser ta. Or such mode of operation that God has performed his part, it still remains in the power of man to be regenerated or not to be converted or to continue unconverted okay sa to pa dili tungod sa atong gahom nga makapili ta nga angay batang mudawat sa o or di ba atong decision nga makonverted ba ta or di ba ta makonverted but it is evidently there is a underline a supernatural work sa to pa trabaho ni sa Dios buhat ni sa Dios most powerful at the same time Delightful, astonishing, mysterious. Di na to ma-explain. Mo nagingon sa gino ni Nicodemus nga. Oh, ang hangin, di ba? The wind bloweth. Ni ko ni 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 tayo pang hangin nga. Waga kiba, waga kita. Pero, di ba? Mo nag-explain niya in John chapter 3. And ineffable, not if, not inferior in efficacy to, to, to creation or the resurrection from the dead as the scripture inspired by the author of this work declares so that all in whose whose heart god works in this marvelous manner are certainly sa to patanang nga kasing-kasing nga gusto ang dios nga iyang usbon nga mo respond ka maluwas ka uh, infallibly and effectually regenerated katong tanan nga mga tawo nga gusto niyang luwason maluwas gyud kay mausab gyud ang kasing-kasing and do actually believe Whereupon the will thus renewed is not only actuated and influenced by God, but in consequence of this influence become itself active. Wherefore also man himself is rightly said to believe and repent by virtue of that grace received. Ito pa, makainulsol ta, makasalig ta sa gino, tungod sa grasya, nga itong nadawat, gikan sa gino. Dili tungod sa itong kagulingon, dili tungod sa itong decision. But again, it is a supernatural 
most powerful work. Okay, next. Okay, Article 14. Faith is therefore to be considered as the gift of God. Kung nang explain ang pagtug pagsalig diligi ka nato. This is supernatural faith, not natural faith, not on account of its being offered by God to man to be accepted or rejected at his pleasure, but because of it, it because it is in reality conferred upon him, breathed and infused unto him, nor even because God bestows the power or ability ability to believe and then expects that man should be by the exercise of his own free will consent to the terms of salvation and actually believe in Christ okay a pagtug pagsalig gasa na sa dios bili nga not on account of being offered by god to man to be accepted or rejected at his pleasure dilingon nga pwede na tong balibaran pwede na tong itando no because sa tinud na lang in reality okay Conferred upon him, breathe and infuse into him, nor even because God bestows the power ability to believe, expects that man should exercise of his own free will with the consent of terse salvation actually in Christ. Dili tungod kay ang gino nag 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 nagdahum nga ogia ng i-offer ni mo nga akani ako ning i-offer basig mo dawat ni sa iyang kugulingon lang. Di man kay ini magi ka dawat kay totally depraved gani. Okay, point, point, point but because he works in man both to will and to work and indeed all things in all produces the will to believe and the act of believing also. Okay. So, ang gino, ang gino ni offer niya paguman yung pabayaan lang kasi gino nga tataon na to mudawat ba ni sila na ko? Hindi, yung kakadawat kay kaklaro na Romans chapter 3 there is none righteous no not one there is none that seeketh after God. Why nangita sa Dios? Ngayon nang nangita sa Dios pag umana na opera na nang kasgino nga adto kani usbon kini buhi mo serbisyo kani. So ani mo pag kawan di ba kaklaro na sa Bible nga none that seeketh after God. Yang uban ang tudlo nga kitita mo decision atong kuan ana ato nang kuan decision exercise na so free will free will. Ano pag free will nga wa mo nangita sa Ginoo. Okay? Now let's go to slide 11. Okay. Actually, katunga pata, but ang next ani is pas pas naman kay na explain naman ng mayong sa kanan sa subdor. Article 16, I think second to the last ani kay mga na pa 17. But as the man by the fall did not cease to be a creature endowed with understanding and will, nor did sin which pervaded the whole race of mankind deprive him deprive him of the human nature but brought upon him depravity and spiritual death. So also, okay, di man eh, di litungod kay, nahog ang tao, nakasala, nga ang iyang understanding, ang iyang pagsabot, o ang iyang kabubuton, o iyang sala, pervaded the whole human race, nga di na siya tao, robot na, robot na lang siya, no. It brought upon him depravity and spiritual death. Nahi mo siyang totally depraved, ang iyang propensity, ang iyang nature, Okay, nature. In essence, mo Article 16. Okay, dilingon ang tao, robot. Na, umana na, i-switch las gino nga mo. No, no, that is not the essence. So also, this grace of regeneration does not treat men, men, as senseless stocks and blocks. Marag, what may term nga robot before. So marag kung di pasabot nga ang regeneration, pagka born again, ang tao, mura na lang og stocks and blocks. Marag kung robot nor take away their will and its properties or do violence thereto but okay, it spiritually quickens and you know mahimong nipabuhi okay heals corrects and at the same time sweetly and powerfully bends it ba so imbis nga pare sa ero nga ang pilion niya ang kato ng karne mura uh, ang ang ginoo okay gipa gipahumok ang kasing-kasing Ah, pili o nang sala, ipahumok ang kasing kasi nga. Imbis nga, adto ka mo pili dito, di rin na ka mo pili sa pahumok yung kasing kasing. Okay. 
that where carnal rebellion and resistance formerly prevailed, sa taon ta, mga children of disobedience, mga, mga anak sa pagkamusopilon, children of wrath, angat, anak sa kapungot, a ready and sincere spiritual obedience begins to reign. May mo natang matumanon, dili na matinumanon, kung dili matumanon, in which the true and spiritual restoration and freedom of our will consists. Wherefore, unless the admirable author of every good work so deal with us, men can have no hope of being able to rise up from his fall by his own free will. So yan, kagulingko babuton lang, di, o agipag-asa ang tao. Unless God does something in his heart, usbon ang yan kasing kasing sino, so that he can respond appropriately as God wants him to respond. Okay? By which, in a state of innocence, he plunged himself into ruin. And I think one ang last uh, ko na sa iyo, sa canon of the Lord, Article 17. As the almighty operation of God, whereby he brings forth and support this, our natural life, does not exclude, but it requires, but requires the use of means by which God, of his infinite mercy and goodness, has chosen to exert his influence. So also the aforementioned supernatural operation of God, by which we are regenerated in no wise, excludes or subverts the use of the gospel. So again, mo nang ingon, in a nutshell, ang isulti rin rin, mo gamit ang gino og mga means or mga pamaagi. O kung say, gusto niyang hitabo, gusto kanyang luwason, nga di kagbalibad, he will use the preaching of the gospel. Mo nang ingon, calcusation sa soban sa mga Calvinists, di na lang ko na magwalik. Anyway, luwason niya po sa gino. No, God instructed us to go and make disciples para nga gamito na sa gino ang means. Okay? Supernatural, uh, subverse, which the wise God has ordained to be the seed. Ang ginoo, ang mag-ialamon ng Diyos, iya kining gigamit ang pagwali sa maing balita para mahimu ni siyang liso sa regeneration or liso sa pagkatao, pag-usab o mahimu pagkaon sa kalag. Wherefore, as the apostles and the teachers who see them piously instruct the people concerning this grace of God, this glory and to the debasement of all pride, and in the meantime, however, neglected not to keep them by the holy admonitions of the gospel, mga mga apostolis ko nun nagwali, ang isunod nila nagwali. For this reason, kay, ang gino, yung gamito, ang kanilang pagwali. Okay? Faith commit by hearing, and hearing by the word of God. So again, sa iyo ng mga accusation sa mga Calvinists nga, mga Calvinists ko nun, no, dili ko nun no magwali, dili na ko nun no so, soul winning, dili na ko nun no mag, one, that is wrong. Because, by the way, uh, the biggest missionary movements in church history was started by Calvinists. Okay? Under the influence of the word and the sacraments, the ecclesiastical discipline, so even now it should be far from those who give or receive instruction in the church to presume to tempt God by separating what he of his good pleasure has most intimately joined together, for grace is conferred by means of admonitions. So, gracias a Dios gigamit niya ang kining gitawag og mga admonitions kining gospel ang pagwali ang pagkuan sa mga kuan sa simbahan gamito na niya god by separating what his of his good pleasure has most intimately joined together uh, and the more really we perform our duty the more clearly these favors of god working in us usually manifest itself and the more directly his work is advanced to whom alone all the glory for by both for the means and for the saving fruit and efficacy is forever due. Amen. Okay, so ang kaning paggamit sa Dios sa gospel, sa church, sa tanang mga butang, to bring about His will, nga ikaw maluwas ka, masanctified ka, magnalagot ka sino, and then later on maglorified ka, gigamit na tanang sino, and that is all part of irresistible grace para ma-exert niya ang, ang influence sa imong life. Okay. So, muna yung ni John MacArthur. Nga, use giant electromagnets to lift and partially sort scrap metal. So, kaning kuan ko no, kana bang uh, yarda sa mga junk. O, di kayo na, di kayo ni Usos Pilipinas, pero sa gawas, sa laing mga nasod, na sila'y uh, daggo kayo ng mga magnet, kaya nabitaw Pwedeng naghahan ng mga putaw ng mga junk. Oh, ato na kita andere, kalabanan, kaya mano-mano man, i-sort out ang metal. Kani, para nga may bawa ni mo, unsay putaw, unsay aluminum, unsay stainless, 
kung sa ilain-lain ng mga puthaw, ng mga klasi-klasi, inigon anak sa magnet, ang mupilit katorag yung puthaw, ang katong aluminum, di man ito mupilit. So when the magnet ko is turn on, a tremendous magnetic force draws all the ferrous metals that are near it. But it has no effect on other metals such as aluminum and brass. Okay, so makabaw na ang kuan nga akan imo ning ferrous metals ni. Kato ning mga puthaw gyud kay mupilit mas magnet pero al ah, kato kita na wa man to ni pilit ah, di ito kuan. In a similar way mo ni illustration ni John MacArthur sa kapastor nga uh, naghupot o sa ka ilado nga pastor nga nindot kay ni iyang wali kay uh, verse by verse gyud no so sa ka libro verse 1 verse 2 ana so nahuman niya og wali ang New Testament in I don't know mga 30 years mas siguro to or 40 years baka to unsa ni mga pastor nga uh, gigamit sa Ginoo nga nimong blessing nako naka naka nakaamgo ko ani nakasabot ko ani ang ganing uh, doctrines of grace tidagi uh, sa gracia sa Ginoo gigamit niya si John MacArthur unsa mga pastor nga uh, in fact siya may nag may introduce and then later on sa ako pagtuon sa akong pagpaminaw sa subang kuan ako nakita nga murag naabli ang akong mga mata kalabot ni ini okay so he's the pastor of Yes, uh, President is uh, the Masters, the Masters uh, University, Masters Seminar. Sa akong akong murag ni ko ako inspiration niya. Among the decision at among the plan sa ministry, among the ministries will be the Masters Community Fellowship Church Ministries. Kaya. Gamit sa ginawa ni si John MacArthur sa akong ginabuhi. Doon ka niya siya o impact sa akong ginabuhi. Gamit ni siya. Is mga naghupot sa reform soteriology. So in a similar way, God's elective will irresistibly draws to himself pareha sa katong magnet na mupilit sa katong puthaura mo ni ang pagpili sa Diyos na irresistibly. Hindi yun malikas putaw nga mupilit gyud sa magnet mupilit gyud siya draws to himself to tinod nga pinili mupilit gyud to okay maluwas gyud to tuwason gyud to gino whom he has predetermined to love and forgive while having no effect on those whom he has not okay okay sa tinod anay lang mo man ni this biblia di na pwede na tong laktawan inigwali na to okay Ya, atong tanawon diri ang gisulti sad ni R.C. Sproul, usa sa akong mga paborito nga mga uh, pastor uh, na gigamit sa Ginoo sa uh, pag-explain aning mga butanga nga mas nasabtan gyud sumala sa atong pagtuon Biblia unya ilang explain ilang gisulti mo gamit man Ginoo og mga tawo. Again, he ordains the means para makasabot ta. Iingon siya. Usa sa himong blessing ang ministry is a legionnaire ministries uh, dagan sa kog mga uh, uh, nakatunan niya kay usa ni mga uh, pillars sa reform uh, especially reform soteriology sa yang bag-uan uh, nindot ni kayo yang ministry okay so uh, taken from his book the holiness of god loving a holy god is beyond our moral power kita may gugma ka sa dios beyond na nato what the capacity na di kita mangita sa dios Diba? Romans chapter 3. The only kind of God we can love by our sinful nature, ang Diyos ragyod nga itong manigugma, sumatungod sa itong pagkamagkasasala, is an unholy God, an idol made by our hands. No? Remember, mabita na sa Romans chapter 1, diba? ang tao tungod sa iyang, sa vacuum nga, 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 nga kani bitaong tungod sa itong pagkasasa, in essence, Unawa na to, you're created in the image of God, pero nahimutang na fallen ang humanity. Okay? Muna, we feel that vacuum for God atong i-substitute sa unholy. Dili balaan nga Dios Dios nga atong gihimo. Muna ang tao, maghimuhimog yung ginoginoo. Unless we are born of the Spirit of God, Di tama tao diha pag-usab sa spiritus gino unless God sheds His holy love in our hearts, unless He stoops in grace to change our hearts. Ando di ang Dios mismo 
siya mismo ang mo 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 hatag nato ni ning grasya gugma di ba we will not love him kita mangita Dios kita mangugma Dios nga kumakasa man ta di mangita mangita sa Ginoo di ba to love a holy god ang pagigugma sa sa sa, sa kabalaan ng Dios requires grace nagkinanglan ng grasya grace strong enough to pierce our hardened hearts awaken and awaken our mori bond souls para pamathunta okay now let's go to the 1647 uh, westminster confession of faith so asa na mak- makita na to ang irresistible grace in the 1647 so taas taas to uh, sign of dort there in the westminster i think there are three uh, articles or slides here chapter three so uh, westminster confession of god's eternal decree As God had appointed the elect unto glory, so hath He, sa pagpili sa Dios sa mga pinili ng atos kahimayaan, so hath He by the eternal and most free purpose of His will for ordain all the means therein thereunto. Maniyong gingon nga ipili ka sa Dios, mangita si pumagi, nga mawalihan ka, magarinsya siya sa imong kinabuhi. No, grabe no. Pasalamat ta sa Ginoo ana eh. Dili di aksidente ang tanan nga uh, One day naglakaw lakaw ra kadiha unya na isang body nga nanghatag og trucks or naglikulingkod kas plus independensya unya na ay gamit ang Ginoo didto nga sa Ginoo nang tanan oy eh, dili ta gaingon nga you kay ko nga musang yos balita kay naluwas gitong tawhan eh dili ka kaingon na laki sa Ginoo tanan nang tanan gi for ordain niya the means nga kana ding taknaat kanang panahon nga nay mo duol ni mo na ginoo na for before ordain na wherefore the they who are elected being fallen in adam are redeemed by christ are effectually called again what is effectual effectual is what ha? achieving its intended purpose ug say purpose sa ginoo nga iyang gusto matuman gyud na katong mga naluwas diha ni kristo effectually called unto faith in christ His spirit working in due seasons are justified, adapted, sanctified, and kept by His power through faith unto salvation. Neither are any other redeemed effectually called, justified, adapted, sanctified, and saved. Again, referring to the entire salvific process, but the elect only. Ang gatong, di lima, di, ang grace irresistible. So, di anong tumakita. Irresistible grace in the Westminster Confession of Faith. Through the words effectually called, okay. Next, so many chapter ten, uh, effectual calling. All those whom God. Now, by the way, na mga verses dia ibasahan na lang na ninyo. Kaya anyway, daghan na kita gibasa ng verses sa previous na to ng wale. All those whom God had predestined unto life, and those only He is pleased in His appointed. and accepted time effectually to call by his word and spirit out of that sin state of sin and death in which they are by nature to grace and salvation by Christ katong mga tawo gi pili sa Dios ha nga iyang gitawag effectually ha mo sa ibugi bot sa gino enlighten their mind spiritually and savingly to understand the things of God di ba taking away their hearts of stone gi kuha atong singkasing mabato giving them a heart of flesh mo ni giingon sa ano na mga Old Testament verses gibutang ni Ezekiel mga Deuteronomy mga unsa pa na diha Psalms okay uh, masumpay matuhog gyud mo tibok Biblia ni renewing their wills and by his almighty power determining them to that which is good and effectually na nasay word effectually again it is irresistible drawing them to Christ okay. effectually drawing them to Christ na siya effectually. Yet, so they come freely being made willing by His grace. Okay? And then we have the last slide for the 1647 Westminster Confession of Faith. Effectual calling, chapter 10. Number two, this effectual call, kining tawag sa ginoo nga mo akomplishar or matuman o kung sa gusto niya, is of God's free and special grace alone. Sa libre nga kabubuton ni sa Dios, not from anything at all foreseen in man, 
dili tungod kung sa nakita niya staw uh, pilion ko ni kay buta ni mudawat ni nako no is all together passive their aid wa gyud passive gyud until being quickened and renewed by the holy spirit is thereby enabled pwede siyang gitagaan siya kapasidad nga motubag sa tawag sa Dios and to embrace the grace offered and conveyed in it okay and then ay mga verses now before we go to the 1689 Baptist Confession of Faith to tan-aw ning mga gisulti sa usa sa ka pastor nga gigamit sa siya reform baptist gyud siya okay uh, na sa mga baptist na makita reform in fact a lot of baptists are reform baptist 16th 17th century okay dagilain mga baptist pero dako na siya nga movement ang reform baptist okay and there's a resurgence now among baptists uh, to the reform movement okay god's call is irresistible in the sense that ako ani siya bethlehem baptist church si john piper di ko mabalibaran ang tawag sa Dios in a sense that it can overcome all resistance it is infallibly effective according to God's purpose kung si gusto mita sa Dios mita bago yun so much that Paul can say those whom God called he also justified in other words God's call is so effectual na paipiktibo yun ang pagtawag sa Dios that it infallibly creates the faith through which a person is justified mo kini ang naghimo sa pagtug pagsalig nga mahimo tang matarong at tubang sa Dios All the called are justified, but none is justified without faith. Tanang gitawag sa Diyos, mahimong matarong positional justification. But walay mahimong justified or mahimong matarong o walay pagtug pagsalig. Romans chapter 5 verse 1. Diba? Kung sa kani nga faith, kinsa ni? Dili ni, again, ato kung di gitanom ni sa Diyos na to. And then we respond through that faith that God gives. So the call of God cannot fail. intended effect. Digin mo palpak ang tawag sa Diyos kay it will accomplish again what it intends to accomplish. It irresistibly secures the faith that justifies. Oh. Naghatag kini or nagsecure kini sa pagtuo pagsalig nga iyang mo ng matarong sa kataw. Okay. And then we go to another quote by C.H. Purgeon. Diba? Paboritos mga Baptist. Pero sad to say again ang ubang mga Baptist Ha? di motuo nga kalbinis siya or ug motuo man sila palapos las pikas dunggan kay ay lagu ning idol the prince of preachers dugan kay siya gisulti about the five points o ba mingon di kuno siya kalbinis no kasi yung tagtarog basa nga uh, grabe man kayo ang mga statements ug mga wali ni Spurgeon on calvinism and the doctrines of grace and in fact he is a particular baptist ang iyang church is the metropolitan tabernacle of london uh, reform baptist later on after this the 1689 Baptist confession of faith a man is not saved against his will ang usa ka tawo dili maluwas kontra siyang kagustuhan but he is made willing okay nahimo siyang magusto na siya okay Dili kunta siya, pero himuon siyang, humuko niya kasi kaya mahimuon siyang muna yung gusto by the operation of the Holy Spirit. A mighty grace which he does not wish to resist o sa kadakong uh, bantugan, bantog na grasya na dili niya piling mabalibaran, musulod niya sa tao, disarms him, makes him a new creature and he is saved. Nahimu siya o sa kabago. In essence, muna siya ay Ibutan niya, if any man be in Christ, he is a new creature. Ngayon mo kang bago sa Diyos. Nga anda mong buhat sa mga maayong mga butang. And that refers to also a change in your heart and in your will. Nga maka, doon na kayo pagtugpag sa alig, ang yapag sa Diyos. Kitagahan ka sa Diyos, kapasidad, may hinulso, may pahinulsol ka, mabalik ka, kanya, magbuhat na ka, mga lagad o mga servisyo na taniya. Tungon ala. Okay? Now we go to the 1689 Baptist Confession of Faith. Now dili na lang ni nato dugayon ang basa because if you look at it side by side, the same chapter, chapter 3 sa Westminster Confession ug sa chapter 3 sa 1689 Baptist of Faith, tanaw ni mong wordings, it is very much the same. Ato lang tagag-emphasize diha, irresistible grace man ug asa nato makit-an sa 
Baptist Confessions of Faith is the word effectual. Katong gilawa sa Gino is effectually called in Christ and effectually called, adapted, sanctified, saved, and justified. Okay? So pareha yun din siya o wording sa Westminster Confession. If you go back to the previous slides, in fact, if mo ka sa internet, imo siya i-google, put them side by side. The 1647 Westminster Confession of the Church of England o ang 1689 Baptist Confession of Faith is basically the saying the same thing. In fact, Almost all of the words are the same. Okay? And then, isa na magdugay kay it's the same man. Uh, ay ako lang ipakita ninyo. Uh, chapter 10. Chapter 10 sa Westminster Confession. Parihar yapon. No? Number one, umog yapon eh, enlightening their minds, really saving to understand things of God, etc. Okay? And then, this effectual call, kaning pagtawag sa gino. Uh, and remember, ang words diya, I mean, emphasis na to is irresistible grace man. Uh, Timan e nga, muna siya ang mga, kuhan, muna siya ang mga, muna ang point diri. Nga, uh, effectually drawing them. It's the same words, good. O niya, effectual call. Okay. Itong gitawag sa Diyos. O kung sa'yo purpose niya, kung sa'yo gusto niya matuman, matuman good. Okay. So, yung muntan again, again, 1689 Baptist Confession of Faith o 1647 West, Westminster mora yung historia. And again, gideribe rin nila sa Biblia. Through Gikas Biblia, through gi-articulate ni Augustine in the 4th century, pagbuto sa issue in the 16th century, in confrontation with the Roman Catholic Church, gi kuan sa mga reformers, 15th century, 16th century, even before the Reformation na nagigamit ang ginoong ng mga tao, that Nakita gini nila. Iso to Biblia. Kalabot ni ini. Election. Salvation. Etc. Okay? So sa katapusan, I will leave you a quote by C.H. Spurgeon. Again, a particular Baptist. We declare on spiritual authority that the human will is so desperately set on mischief. Ang kagustuhan sa tao rin yun, kaning pagkamaro, pagka, pagka, pagka maldito, so depraved, Oh, kani kagustuhan sa tao depraved kayo. Dautan yu kayo. So inclined to everything that is evil. Yeah? Scriptural sumala ni sa Gisulti sa Biblia, ingon si Spurgeon, this is among i-declarar on scriptural authority. I-declarar na ko sumala sa Biblia nga ang kabubuton sa tao, kamong mga free willers diha, mo ni inyong free will, ha? Ha? Ingon Spurgeon, no? mo ni inyong free will kani you the the will you know, is so mis depraved inclined to everything that is evil ha mo ni inyong free will asa may free will ninyo ana uh, so kamo dihang mga idol idol ni Spurgeon pag humana na di idea mo adapt sa iyang doctrines of grace sa iyang pagka calvinist oh uh, putan na inyong kugulingon ana uh, scriptural authority na in Spurgeon so malas biblia human human will is so depraved and inclined to everything that is evil. And so disinclined, layo kayo, magpalayo, sa tanan nga mabubutang, nga maayo, everything that is good, magpalayo good, ang human will. Romans, Romans chapter 3 lang daan, God. none righteous, no not one, none that seek it of your God. Alam, sige, pangitain ninyo yung glusot na. Kana alang a verse, pangitain ninyo yung glusot. Diyan mo kita glusot na. Okay? Kasi kung saan pa nga context, kung saan, kung saan, sa original Greek. Because the Bible says, there is none righteous, no, not one. There is none that seek it after God. Why nangita sa Dios? Ang ato pagkamatarong yung Bible as are feel filthy rags. Tagan kay mga verses on total depravity. Versad to say ang uban nga nag-adapt o non-Calvinistic or one adapt sa doctrines of grace position ang buto sa una nila pag lusot out of context. Kung asa man ang out of context ana nagaklaro na. That without the powerful, wala ko ang gamhanan, supernatural, irresistible influence of the Holy Spirit. Wala ang gamhanan, uh, uh, supernatural, subra pa sa natural, nga gahom, nga di mabalibaran, okay? nga influensya sa balaang espiritu. No human will will be ever constrained toward Christ. O dili pa, Tungod sa dili mabalibaran ng influensya sa balang espiritu, walay kabubuton sa tao, muad to, 
diha ni Kristo. Muna iyang uh, quote ni Spurgeon on and by the way as I show, I've showed you the Hanke Asia o quote in fact last time ato sa nasa jail ang quote on irresistible grace. Can he hold mong Jesus Spurgeon sa five points of Calvinism so mala sa gisulti sa Biblia. Okay? Okay, so wa naman tay panahon nya man sa datong slides ni taas-taas na sa datong wali one of the longest uh, sermons that I have given on this series one hour and 15 minutes okay sa atod panikamutan unta nga 45 minutes to one hour ra gyud ta pero sa hay tungod sa ka comprehensive sa scope sa, sa topic mo na nga pertig yung taasa sa atong wali karon kay daghan kita gidil especially with the sign of dirt but anyway paspas na to uh, Westminster and the uh, 1689 Baptist Confession kay na derive raman sa to dito nya ato lang ipakita uh, nat ninyo mga atong mga kigsuonan kung uh, yun sa paggamit sa Ginoo ning mga tao through a church history para mga saysay diha ang kun sige sulod ispulong sa Dios mas systemize siya kunya mas dali na lang natong sabton okay so sa ngala na lang sa atong mga pastors sa uh, the Masters Community Fellowship na pwede natong mabisitahan ang website sa mastersfellowship.net og sa faculty sa the Masters Bible uh, in- Institute Pwede ito bisitahan ang website masters.bible or rather mastersbible.institute o i-like sa ang atong mga Facebook page para ma-follow na to ang atong uh, series sa atong mga pastors. Uh, again, Pastor Tidol is doing a parallel na wali sa Doctrines of Grace every Sunday night ni Iyaha. Ako ay Sunday morning ni siya i-broadcast sa atong Facebook page facebook.com slash mastersfellowship o niya pwede sa follow atong Masters Bible Institute di doon na tayo fourfold emphasis na karon on biblical languages expository preaching apologetics and church history okay mo na yung burden sa ginawa sa toa sa focus on sa Master's Bible Institute okay so sa diri patamo close let's pray Father we thank you Father for this morning that you have given us salamat Lord sa kaalam o kahibalong na imong yatag na mo sa paglamdag na imo pinagi si mong pulong kalabot ni doktrina sa kaluwasan ng perting nindu ta Lord na imong gi gihatag nga rika namo na kami makasabot nga wala gyud ay may bisa gamay na lang na contribution sa mong kalawasan o pinagi Lord sa imong uh, maayong kabubuton sa imong libreng kabubuton Ginoo sa imong pagkanabaw magagaham sa tanan ikaw nagapili namo para sa imong gustong mahitabo o gustong ipabuhat namo in the future o sa bag among pagpangalap sa giluwas minimo sa pagpangalagad Dihan ni mo Lord do na kay katuyuan sa tanan. Tanang dumong himaya among giuli dihan ni mo Lord. Inaut ponta ang tanan nga mga uh, makadungog ni ini, realize ni ini ug makita nila ang ilang kugalingon from a bigger uh, perspective, bigger picture Lord nga from eternity past giluwas din ni mo sila to the present do na kay katuyuan sila kay nabuhi in the future. Mahimo kining isa pa ang kaning doktrina, doctrines of grace ni Jesusutan mahimong source of strength. Mahimo siyang source of uh, Uh, giving us a bigger perspective sa imong mga plano sa among kinabuhi na doon na di ay uh, katuyuan ka sa tanan o gihanay din imong tanan yung itabos sa imong kinabuhi para sa imong labaw nga kahimayaan kini tanan mong ipangayos sa ngalan ni Jesus Amen Okay, uh, see you next week God's Sovereignty and Salvation Part 6A na ta So we will be uh, dealing with a new point on the preservation and the perseverance of the saints. So, can it as taas na yung isgutanan? Uh, pila sa nika sermon siguro, uh, maybe three or four, ato pang tanaw. See you next Sunday.